Okay, for the next step, let's create load. So, sa load natin, mag-a-apply tayo ng load dun sa 200 by 200 natin sa asphalt. So, load manager, create, and then pressure, tire pressure. So, continue, and then maghahanap siya ng uh, surface kung saan mo i-assign. Naka-angle tayo, ang gusto lang natin lagyan ay yung nandun sa gitna. So, dapat individual lang. Pag nakita mong nagpula na yun, done, tapos assign ka ng value. Hmm, 1.25. Okay. So, nag-isa-isa uh, yung natin. Kanina, na-assign natin yung part, property, assembly, step, interaction, load, mesh. Meron pang isa. Hindi natin nalagyan ng key value yung ilalim. So, balik tayo sa interaction. Create tayo. Pero, sa initial tayo maglalagay. Hindi ito yung elastic foundation or key value. Rotate natin kasi dapat na doon siya sa ilalim. Skip para matanggal yung rotate. Then, select surface. Naka-individual na naman siya. Pwede naman individual pero mas madali kasi kung imabay angle na lang natin siya. And then, this one value is 0 0.03. So, meron na tayong boundary condition sa baba. Ngayon, let's create boundary condition dun sa dalawang gilid. Kasi, in reality, hindi naman talaga siya bounded by 3 meters by 3 meters. Meron pa tong element dito. May element pa rin siya sa direction na to. Meron din doon at meron dito. So, para ma-assimilate natin yung mga elements na hindi natin account dito, magkakreate tayo ng boundary condition. So, nandito yung boundary condition sa model 3. So, double click the boundary condition. So, siguro displacement na lang muna. Continue. Tapos, we need to select different surfaces. Nakashift ulit ako kaya merong multi select. Okay, so na select ko na yung dalawa, dalawang side. Bakit magka opposite yung hindi ko kasi skip ko para matanggal yung rotate. Done. Tapos sa uh, ano ba to? z-axis, ba? Yung sinilip ko nasa y nasa x-axis. Tapos, dapat yung perpendicular dun sa x-axis, which is yung z-axis, dapat zero siya. Ibig sabihin, at that part, hindi na siya magkakaroon ng deflection. Okay. So, as you can see, bounded na ang ating lateral horizontal deflection. So, nakikita niyo yung mga arrow na yun. Ibig sabihin, at this point, hindi na pwedeng mag-deflect on that axis yung ating model. So, same uli. Ito pa lang yung may boundary condition lalagyan din natin yung isa pa. So, create. Ay, sorry. This is load pala. So, dun sa PC, double click, displacement, and then, multi-select na lang para mas madali. Okay, 
done. And then, this time, anong axis mo siya? Nasa z-axis siya. Ngayon, ang perpendicular kay z-axis is the x-axis naman. Okay. So, now we're done. Go to job. Then, job manager. Create. Let's see. This one is star pressure. Simulation. So, continue. Okay. Tapos, check mo kung saan mapupunta yung iyong um, job. Ibig sabihin, dito mapupunta yung mga analysis na gagawin ni Abacus. Tapos, okay. Submit. You can monitor it. So, kanina, hindi natin ginalaw yung sa step. So, isang iteration lang yung ginawa natin. So, completed na siya. And now, you can see the result. 